ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പുലാവാണ് അഫ്ഗാനി പുലാവ് അതായത് കാബൂളി പുലാവ് എന്ന പേരിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുലാവാണിത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിരിയാണിയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പുലാവ് കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരവേൽക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് രണ്ടര കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നൂറ്റി അറുപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് നൂറ്റി അറുപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് അരി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റൈസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മീഡിയം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ തന്നെ നിങ്ങളിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് തവണ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാബൂളി പുലാവ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുലാവ് സാധാരണയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം മീഡിയം ചൂടിലുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് സോക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പുലാവ് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡമം അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ഗ്രീൻ കാർഡമം നമ്മൾ സാധാ ഏലക്കായുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ പുലാവ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് അത് നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് എണ്ണയുടെ ഫ്ലേവറെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തുറന്നു കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പുള്ളിയിവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര കിലോ മട്ടനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അല്പം വലിയ പീസാക്കിയതിന് വേണം ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അര കിലോ മുതൽ മുക്കാൽ കിലോ വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊച്ചെടുക്കണം മട്ടണിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാർന്ന് മീറ്റൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുലാവ് മസാല ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെയും മട്ടൻ്റെയും വേവ് കറക്റ്റല്ലാതാവും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ റൈസ് അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ നാലര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എനിക്കിതിവിടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മട്ടൺ ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മട്ടൺ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മട്ടൺ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കിസ്മിസാണ് ബ്ലാക്ക് കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു പകുതിയോളം എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വാർത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റൈസിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതുക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാരറ്റും അതുപോലെ റൈസൊന്നും ഉടയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി റൈസ് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റൈസിന് മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഈ റൈസിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തവി ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പുലാവ് മസാല തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുലാവ് മസാല കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇളക്കി മറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇളക്കി മറിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഉടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിടാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റൈസ് ഒട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തുടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനലാണ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുലാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള പുലാവാണിത് ഇത് മട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കായമ റൈസ് കൊണ്ടൊന്നും ഇത് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കംപ്ലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് Thanks for watching.